Jamen, øh, jeg står i et af vores øh, telte, hvor vi udgraver øh, ja, de begravelser, der er her. Øh, og jeg er i gang med at øh, lave øh, nogle indmålinger, som vi bruger i forbindelse med vores øh, registrering og dokumentation. Vi bruger det, der hedder en totalstation, og jeg er en del af instrumentet. Vi måler alt ind, vi måler øh, skelettet ind, vi måler kisten ind, vi måler den øh, nedegravning, der er lavet til kisten ind. Øh, og øh, det lægger vi så ind på et kort, og på den måde får vi et øh, overblik over øh, situationen her. Hvor mange der er begravet, og, og hvordan de ligger i forhold til hinanden. Og så knytter vi nogle øh, beskrivelser til øh, de her øh, indmålinger, vi laver. Det sted, jeg står lige nu, øh, det er et af, de, et af de steder, hvor der er allermest aktivitet her i det område, vi er i gang nu. Øh, og som jeg har forstået, så er det fordi, vi er på det, der hedder Monumentlinjen. Det vil sige et meget attraktivt sted at blive gravlagt. Så derfor er der meget aktivitet, det vil sige mange begravelser inden for et lille område. Og den, jeg står med her, er slet ikke helt længere. Halvdelen af skelettet er borte, og det er fordi, at der er gravet grave ned på det samme sted over mange år. Så, så derfor er det ikke et helt skelet, vi har bevaret. Altså lige umiddelbart, så faktisk den, jeg står ved lige nu, kan vi måske godt sige lidt om. Øh, for der er det specielle, hvis man kigger op i hjørnet her, at øh, der er en lille smule tilbage af kistepynten. Øh, og jeg tror, det er, nu kan jeg kun sige bagsiden, jeg glæder mig til at få den vendt. Men øh, øh, jeg tror, det er en engel, der sidder der. Øh, og måske kan en meget dekoreret kiste være udtryk for en vis velstand. Men ellers er det meget svært at sige, for det er jo ikke ligesom i, i vikingetiden, hvor man, hvor man giver øh, fine gravgaver med. Øh, graven er jo mere øh, enkelt.